大家好，我是老四啊。然后昨天的话，呃，没有没有带这个没有带这个设备，所以说今天来把第一视角给补录一下。刚好昨天发了视频以后，呃，有很有有一些兄弟们反映了反馈了一些问题啊，所以今天来着重针对兄弟们反馈的一些问题，然后来做一个简单的试驾啊。第一视角看着可能会会有一些。嗯，更多的一个一个一个内容。今天着重是两个，第一个有人说这个座椅有点硬啊，我觉得这个座椅的硬度，呃，就我而言是可以接受的啊，包括它放腿的这个位置，我觉得在坐姿上是没有什么太大的问题，就是在坐的这个舒适度上是没有太大的问题的。大家也可以关注一下这个车的一个。低扭下的一个感受啊，它这个车的低扭还是可以接受的，但是因为它这个转速仪表是，呃，一行小字儿，它不是以一个这种指盘的方式来呈现，所以我非常同意有一点就是，它这个转速和这个码表啊，应该是做一个切换。你看现在这个这个车日常骑的话，我觉得，呃，都是在三千转以上，基本都在三千转。大家可以看到，现在就已刚起步已经四千转了，大概是到七千、七千几百转的时候，就一档啊，兄弟们，七千转的时候，我觉得这个震动是我绝对可以接受的一个震动啊，它会有非常细碎的一些小小的震动，但这个震动绝对是可以接受的。大家可以看到它过弯的这个感觉。它这个拉到断油是九千转不稳定，九千九千五百转上下，不到九千五百转，偶尔能到九千八百转。就作为一台巡航车，你会很愿意把它起到一个比较高的转速，这个是这个车一个比较大的特点。呃，大家应该能看到这个前刹，我们去找一个车稍微少一点的地方来试一下这个前刹。这个车的操控确实是比较好的，这种过弯你会感觉呃比较丝滑。拉倒啊，拉倒大概一百多，看起来比较丝滑。啊，这个刹车绝对是还可以的。这个刹车，有人说这个车前刹差，我觉得呃。在巡航车里，这绝对不算差的。然后有人说质疑说这个，呃 ，ABS 是国产的，我觉得这个 ABS 作动还可以啊，确实是比较没有感觉的一个作动。就是这个车，我甚至感觉不到它在弹。也不平，就它这个车的重心居然还蛮平稳的，兄弟们，大家不要学啊，不要学。然后我们现在是四档两千转啊，给油，确实没劲儿啊，确实没劲儿。四档两千转的两千转上下，确实是比较没劲儿的一个感觉。我们看一下它这个呃，到底是在什么转速的时候，这个动力呃会会来的比较的，来的比较直接啊。我就不降档了，这是三档，是一段就行。现在来给它切到四档，切到四档，降降降降降，四档现在大概是两千转啊，电流，没劲儿，没劲儿，没劲儿，到四千转，到四千转左右的时候，这个发动机你会感觉它的动力就来了，所以说这个车骑起来还是比较靠近于中间转速，它这种调教可能就是让你在低速的时候不太容易脱档，但整体的调教还是在。呃，比比较比较靠这个四千转啊，四千转左右，包括它这个转速上的也比较快，大家可以看到啊，就你给一点点油，它的转速马上就上到四千去了。它这个跟那个 K 一五二五包 K 一五二五包的这个感觉是不一样的，高低在这个速度下，至少我已经换到四到五了。这个前刹绝对是 OK 的啊，兄弟，说这个车前刹不好是没有道理的啊。巡航车里面比这个前刹差的太多了，它这个低速确实还有一些重复。我们骑的稍微稍微加速稍微激烈一点试试啊。就是昨天已经试驾过一次了，所以今天骑的可能会稍微的
，稍微的激烈驾驶一下。大家平时骑车，我不建议大家这样骑。都是只用前刹的情况下，它在只用前刹急刹的时候，车身也没有特别明显的不稳定性。所以我想是这个车跑烂路啊，但是可能，呃，我觉得，嗯，对于一台巡航车来说，烂路可能还是对它有点有点奢求了。我们试一下，过一下这个，过一下这个烂路的地方，试一下再检验舒适度怎么样。反正在这个速度下，我觉得它做这个做一些小推小坎儿，感觉还是还是受得的，减震还是相对比较平衡。这种程度的小推小坎儿，它还是能解决的。你说这个车没有震动，我觉得是假的，它就是那种相对来说，呃，比较细碎的震动，但没有到电疗的。还是要到七千转以上，才能感觉到相对比较明显的一个震动啊。哦，今天骑的可能会相对来说比正常骑车要稍微的呃激烈一点，我看一下有没有在录啊。可能比日常骑的要稍微激烈一点，大家平时不要这么骑啊，还是说清楚。然后有人关注发热量，我能告诉大家的是，在现在这个天气下，这个发动机的发热量，我认为还是相对来说比较明显的啊，就还是会有一个很明显的这么一个发热量。怠速的时候，它的声音我觉得还是 OK 的，还 OK 的。就是这个仪表啊，兄弟们做的确实是不太好，这个转速分辨起来有点麻烦。就如果说你是日常骑，你不关注转速还好，但如果说你想，嗯，就是关着关注一下我现在的转速是个什么样子，其实不太好观测到啊。因为他现在在用的这个字体，就是什么三四五这这几个数字，说实话不太好，不太好区分，不太好区分。没有问题啊，兄弟，没有问题。我昨天的结论是没有什么大问题的。这个车的前刹在巡航车里绝对不算差的，绝对不算差的。大家也可以关注一下这个后视镜的震动是到什么时候开始震动。大家观察一下这个车，这个在动力结合的时候，这么一个闯灯的情况，大概就是这么个程度，就是这就是没有带离合的情况下，大概就是这么个程度啊。其实还可以，你知道吧？因为说这个闯动这个问题，呃，也是跟竞争对手比嘛。它现在的跟这个发动机。呃，一起算的这几个发动机，一个高精的，一个无极的，包括一个这个呃，右师那个发动机，就是钱江家那个钱江发动机，高精和无极的都有比较明显的闯动，钱江家那个我不太记得了。就是他这个车骑起来啊，这个声音啊，给人的感觉是比较的呃，比较的运动啊，不是很不是很巡航，就没有那种很巡航的感觉。他这种做法的时候，轻脚还是比较大的，轻脚真的还是比较大的。现在他就已经是八十的速度了，真的感觉不到现在有八十。就是在汽车里边有一个名称，我老忘，叫什么？呃 ，DVH 还是什么这个东西，它可能做的是比较好的，就是它，呃，整个车给你带来的这个速度感比较弱。你当然你也可以选择，你到比如说，我还是感觉这个车在五千转换挡的时候有点怪，你总归还是想把它拉到六千转左右，再去进行换挡，好像是这个车给人的感觉更舒服。大家能看到这样一个急刹的状态啊，这样。如果非要说的话，我觉得这个 ABS 的介入可能还是稍微有点早的，可以再晚一些，再晚一些，这个刹车的效能应该会再好一些。已经算好了，这刹车绝对算好。然后座椅，我现在转了这半天，呃，我感觉也还行。它这个座椅的接触面积不大，接触面积不大。但是在猛加速的时候，能感觉到座椅后面有一个小小的腰靠，呃
呃，反正我骑了这么一会儿，我觉得这个座椅呃还好啊，不是没有大家说的那么没有说的那么硬。反正这个车骑起来，你如果按照这个车他最想、他自己最喜欢的方式，就这个车表现出来的，他最开心的方式骑，就是还是要给一点点的转速嘛。你如果说就想说两千转到五千转这么骑，这个车也不是不能骑，就是它表现出来是一种没有太大劲儿的感觉。那三千转到五千转绝对是可用的啊，一定是可用的状态。大点的坎儿，大家还是要有一个要做一个减速的动作嘛。这个车好，没有什么问题，兄弟们。经过第一视角，我觉得我是可以为我的各种结论负责的。这个车的操控、运动性能，包括它的这个动力平台，一定都是 OK 的，一定都是比较好的状态，一定都是比较好的状态。感觉不像骑一台水房。大部分的路段下，这个减震都还能维持一个比较好的状态。它这个车的倾角给的可以，我觉得在巡航车里面属于是相当大的了。就是我感觉我的脚离那个脚，哪怕给给给给一定的倾角，它还是离这个地面有一定的距离。后刹的效果确实是不好，但前刹的效果我认为一定是 OK 的，一定是 OK 的啊。好吧，差不多吧，兄弟们，好吧，我们的第一视角补的差不多了。我觉得，呃，整体上跟昨天的视频里的感受没有什么太大的区别，就是一台呃比较好的车。它相比于这个。现在市面上在卖的，包括奔达呀，包括无敌在内的这些车，呃，确实在机械素质上面是有一定的优势的啊。就是在这种低速两千多转的时候，确实有一个闯动，应该算这个车，呃，就是你买回去以后，作为一个新手，可能感受到的最大的不适感就是在这个位置上。下来我看看昨天有没有什么地方是没有说到的，可能这个车上面的呃有一些的配置，看有没有是我们昨天没有没有留意到的东西啊。呃，来，你来帮我拿一下，对着点我啊，拿着看着点镜头，稍微拍着点我。然后我的身高是那个。对吧？对吧？但是我腿比较短，可以给大家看一下我坐的这个车上的一个重。就是国产现在的巡航车，我昨天说坐姿的时候没有拍到。国产现在大部分的巡航车坐起来有一个问题，就是这这个手是这样的，就是你上车要稍微给一点前倾的角度，大概要到这个角度才可以。但坐在这个车上，我认为这是一个相对来说，呃，比较偏舒适向的街车的这种东西。所以我说这个车的坐姿坐上来以后，没有什么不对劲儿的地方。然后就是它这个地方收的，其实我觉得收的还算比较好，收的比较好。你坐的相对，它这儿有个这个座位，你要它这儿座位这儿有个小的这个凹凹下去的这个部分，你坐这儿的时候，呃，还是比较好的。就是有人昨天说会不会有这个这个伤害生理生理部分的这个困扰在啊？就是实际感觉起来离这个地方还是比较远。离这个地方还是比较远，我觉得，呃，急刹可能有点危险，但是正常坐着的话，还是有一点
他做这就是个比较正的作风，我也不确定我坐上来以后，这个车的感觉会不会偏小。反正我自己坐在这儿，我认为这个大小的还是 OK 的，还是 OK 的。那目前这个车上，我觉得不太爽的几个地方，首先就是这个仪表，确实用着不太爽。这个我建议，我建议春风可以考虑把这个东西给换一下。然后可能就是这个，呃。发热量啊，发动机的发热量确实是相对来说还是有一些。剩下的地方，你包括运动性，包括操控，包括它的动力感受，以及它的一些换挡和刹车，包括减震的感受，我认为绝对都是 OK 的。然后再说一下这个车的一个油耗、续航的问题，这个也是大家关注比较多的问题。呃，首先我不是喜啊，这个车的油耗应该要来到五到六个。它有一个比较大的原因就在于这个发动机，它愿意让你把它的转速拉高。他一直，他给你反馈的一种感受就是，哎，你可以把我的稍微拉得高一些，你可以拉到六千转，可以再往上拉一些，这种感受啊。那么你这种偏高转的一个骑行习惯，就会导致骑起来比较费。你说这个发动机它如果做到同样转速、同样工况，比 K 一五百会费多少油？我觉得如果你真这么去测，比如说把两个车全部搞到六档，跑八十一起去测，可能这个车的油耗它不会很差。但是就是因为这个车，它给你一种这种偏高转的一个趋向，可能导致你在日常骑的时候会用到比较高的转速，这样可能会导致它比较油耗比较的高啊。这个也有什么说什么。我实际的感受就是，我身边骑这个车用这个发动机的这些车，基本油耗都是在五个多啊，最少最少也在四点六、四点七啊，这是一个。然后你说配置一个十二升的油箱，续航行不行？啊，很简单一个道理，不行，就这么简单一个道理。但是，呃，大家一定要知道，这是一个。代价问题，一个什么样的代价问题呢？就是你如果要做，大家可以看到，比如说我们比较熟悉的这个凯旋的幺二零 b o b e r 包括叉四八这些车，你会发现他们有一个共共同的特点，就是 b o b e r 类的车会把油箱做的，油箱做的很好，这个也算是，因为这个也算是这个没事，这个也算是这个 b o b e r 类的车一个比较显著的特点，就是它一个小小的这么一个水滴型的油箱。你也可以选择做大一点，你比如说高清，它做到了二十升的油箱，就可能会损失一部分的美感啊。所以说这个你说续航的问题，我觉得就是一个取舍的问题，取舍的问题。但我再重申啊，我不是在替春风洗，知道吧？续航确实不好，这个车跑长途续航一定成问题。我不替他洗，但我来给大家讲一下，就是这个传统的包包确实都都会有这么一个小油箱的这么一个设计。那如果你介意怎么办呢？我觉得其实属于是一个没有什么办法的办法啊，没有什么办法。就只能等春风，呃，有一天改款，可能我觉得把这个油箱加高一些啊，可能高到这里，再多一个四升左右，做到十六升，可能就是这个车在不破坏它美感最大的这个程度上能做到的所有的事情。然后就是这两个复古的小圆镜啊，你说它有特别好的这么一个效果吗？那显然没有啊，这两个小圆镜只能凑合着用，但是它的震发动机震动控制比较好，所以说这两个镜子在用起来倒没有特别多余的这个震动模糊感。啊，剩下的能说的地方，我觉得就没有太多了。那、啊、这边看一下，那比较难得的是，啊，这边这边这边这边，比较难得的是，我以为春风这一次的换挡机构一定会比较难受，因为它你看这儿用了一个非常多的连杆啊。非常多的连杆，然后来拉到这儿，结果还挺出乎意料。它这这个车的换挡居然是没有什么问题的，啊，居然是没有什么问题的，换挡的脚感还是很好。然后就是这个皮带，我看到昨天有人说这个，呃，说这个车皮带看起来怪怪的，哎，我觉得怪怪的倒不至于，就是这个皮带，呃，确实好像比较窄，比较窄，相对比较窄的一个皮带，它看起来倒没有什么怪怪的。剩下的地方我觉得就基本就没有什么太多可说的了，好吧，兄弟们，没有什么太多可说的了。跟昨天的感受，我认为整体是比较一致的。它确实有一个比较好的运动性能，比较好的一个操控。对，然后还有有人说它这个呃后座是翘起来的啊，翘起来就是屁股是翘起来的这样的状态。我不知道坐上来以后会怎么样啊？坐上来以后它这边下沉量是个什么样子？大家也可以在视频里去看一下，感受一下这个车的一个感觉。我自己坐在这个上面以后，我能感觉到这个坐姿的舒适度，我觉得春风是研究过的啊。它这个坐姿舒适度比。奔达呀和追五二五都要更符合正常人一些啊，都要符合正常人一些，好吧，兄弟们，呃，能说的基本就是这些。然后大家有什么疑问的话，可以在评论区里边再说。我这次会把评论区里面的疑问挨个挨个的说。我再次重申一下啊，我收谁家钱都不可能收春风的钱啊
，更何况我这人是一个不太爱收钱的人。春风这个品牌，嗯，有比较多的问题，营销上的问题，包括质量品控上的问题。但我觉得这些就是我对这个品牌是有一些不好的这个印象的，或者说它是有一些前科的。但我觉得不能因为说它有那样的问题，我就带着成见来看他们家的车，我觉得这个不太合适啊。我觉得这种行为跟收钱它可能是一样的道理，好吧？我觉得我说清楚了啊，兄弟们。好吧，你就这样吧，行吧，可以关了。